ഗുരു ആർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ കീഷോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ കീഷോഡിൽ ഒരു സീന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സീനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കീ ഷോട്ടിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലിലാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യാമറ ഒരു പുതിയ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ക്യാമറക്ക് നമുക്ക് റണ്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആഡ് ന്യൂ ക്യാമറയുടെ ബട്ടൺ കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാം വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാമറ അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ ക്യാമറ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സേവ് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതായത് നമുക്ക് ആ ക്യാമറ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ക്യാമറ സേവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം അപ്പം ഇതിപ്പം ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീനിൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ക്യാമ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഫോക്കസിങ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റർ കാണാം അതായത് ഒരു ബ്ലൂ ഇത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സീനിൽ കാരണം ഇപ്പം ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീനിൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫോക്കസിങ് ഏരിയ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസിങ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ എഫ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സീന് വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് അതായത് ഈ ബ്ലറിനെസ് മൂവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ഏരിയ വിസിബിളായി കാണുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള ഏരിയ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടു ഈ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഷാർപ്പിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ബ്ലർ ആയിട്ട് മാറുന്നതും കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്ലർ ആയി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം സ്മൂത്ത് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി സി മാക്സിമം സ്മൂത്തായി സ്മൂത്താവുന്ന കാണാം അതായത്
അതായത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീനിൽ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം ഇതിനെ മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള വാള് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും പിന്നെ ഷാർപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് സോറി സ്മൂത്ത് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാക്സിമം ഷാർപ്പായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് റണ്ണർ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജും അതുപോലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാതെയുള്ള ഇമേജും തമ്മിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് റണ്ണറിങ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റണ്ണറിങ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റ് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ റണ്ണറിങ് ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റണ്ണറിങ്ങിൻ്റെ പാനലിൽ പോയി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഇതാക്കി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കീ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ വൺ നയൻ ടു സീറോ വൺ നയൻ ടു ടു സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പ്രീസെറ്റിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വൺ നയൻ ടു സീറോയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയവിടെ റണ്ണിങ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇമേജും കമ്പാരിസൺ നോക്കി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൽ അതിന് വ്യത്യാസം കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇട്ട ആ ഒരു ഇമേജിന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് വിസിബിൾ ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്ക് സൈഡിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം സീനിൽ തന്നെ നമുക്കിനി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിത് ഈ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ എവിടെയാണോ കാരണം ആ ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പാക്റ്റീവാണ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ നമുക്ക് സൂം നമ്മുടെ ഫോക്കസിങ് പോയിൻറ്റിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഈ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആ ബാക്ക് സൈഡിലെ ബോട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആവുന്നതും കാണാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ അതേ അവസ്ഥ പക്ഷേ നമുക്കത് മുൻ സൈ മുന്നിലുള്ള ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്മൂത്ത് ആവുന്നത് കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത സീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഫോക്കസിങ് പോയിൻറ്റ്സ് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് ടിക്ക് ഓൺ ആണോ നോക്കുക ഈ ബ്ലൂ ടിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഫോക്കസിങ് വേണ്ടത് ആ ജസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഞാനിതോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കസിങ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി ഫോക്കസിങ് പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഈ എഫ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചിലപ്പം വണ്ണിലായിരിക്കും വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ബ്ലറായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോർമൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സീൻ വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് റണ്ണർ ചെയ്ത ഇമേജസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സീൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസ് റണ്ണർ ചെയ്യുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജസ് റണ്ണർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെ